السلام عليكم طلاب بسم الله الرحمن الرحيم هاي المحاضرة أو هاي السلايدات راح نتحدث عن الأورجانيك كيمستري لاب يعني هنا راح نشرح لكم على التجارب اللي راح تاخذوها بالكيمياء العضوية أول تجربة راح نبلش بها اسمها الإكسبيرمنت تجربتكم الأولى هي البويلينج بوينت درجة الغليان إكسبيرمنت نيم ديترمينيشن أوف بويلينج بوينت التجربة الأولى اللي راح ناخذها بمختبر الكيمياء العضوية هي عن درجة الغليان مثل ما تعرفون او حسب ما شرحنا باول محاضره بالمادة النظر اللي كان شابتر 1 عن الهيدروكربونات انه احنا بصوره نظريه اذا اريد اميز مركب عضوي عن بقيه المركبات انه يحتوي على عنصر الكربون لهذا احيانا تسمى الاورجانيك كيمستري بالكيمستري اوف كربون يعني هاي نظريا حتى اميز هذا مركب عضوي عن بقيه المركبات انه من اشوف المركب يحتوي على عنصر الكربون راح اسميه على انه هذا المركب اورجانيك كومباوند مركب عضوي حتى تسهل دراسه المركبات العضويه قسموها للهيدروكربونات مثل ما شرحت لكم باول محاضره بالنظر الهيدروكربونات قسمناها الى الكان والكين والكاين واروماتيك كومباوند هذا بشكل نظري اذا اشوف المركب مثلا موجود على صبورة موجود ببوستر على نت موجود بكتاب راح اقدر اميز على انه مركب عضوي بس اني اريد عمليا عمليا يعني في شيء بالمختبر يعني شيء اني اشتغل بيدي يعني عندي مواد كيميائيه اريد اميز هاي المواد اللي عندي او افصلها او استخدمها بتجارب ثانية او بتخليقات شلون راح اميز عمليا انه هذا المركب اللي عندي مركب عضوي بالمختبر راح نحتاج لهواي اجهزة لهواي مواد لهواي مركبات كثرة الخبرة وكثرة استخداماتها وستيب باي ستيب راح نقدر نميز بيناتها انا كل تجربة لها غرض ولا انا ليش دا اشتغل هاي التجربة غير حتى لا استفاد من عندها تجربتنا اليوم على البويلينج بوينت درجة الغليان يعني انا عندي مركب راح اعرف درجة غليانه، كل مركب الى درجة غليان خاصة به عن طريقها راح اقدر اميز هذا المركب اللي عندي شنو هو. فالبيربوس مال هاي التجربة، الغرض مال هاي التجربة شنو هو؟ The purpose of this experiment is to determine the boiling point of a virus called organic compound and to use these to identify unknowns. الغرض من هاي التجربة حتى اقدر درجة الغليان، يعني انا مركب مجهول عندي ما اعرفه شنو هو. من راح اجي اقيس لدرجة الغليان، بالمناسبة درجات الغليان المواد السائلة فقط، احنا مو قسمنا المواد العضوية عندنا ليكويد وعندنا صلد وعندنا غاز، البويلنج بوينت للمواد الليكويد، يعني مادة عضوية سائلة، من راح اقيس درجة الغليان الها، على فرض طلعت درجة غليانها 40، اروح بالمصادر ابحث يا مادة درجة غليانها 40، لين كل مادة الها درجة غليان خاصة بيها، ما تشترك بيها مادة ثانية، يعني اذا طلعت لي 40 50 65 100 هاي ماكو ماده لها نفس نفس الدرجه مال الغليان، كل ماده لها درجه غليان خاصه بها. بويلينج بوينت ديفينيشن تعريف البويلينج بوينت، ذا بويلينج بوينت اوف ان اورجانيك ليكويد از ذا تمبرتشر ات ويتش ات از فايبر بريشر ايكوال ذا اتموسفيريك بريشر اوفر ذا ليكويد، اور ات از ذا تمبرتشر ات ويتش ذا فايبر اند ليكويد فيسز are in equilibrium at given pressure هي الدرجة اللي عندها راح يساوي الضغط الجوي مع الضغط البخاري في اعلى السطح احنا قلنا درجة الغليان عن طريقها راح نقدر نقدر او نحدد او نعرف المركب العضوي الانون اللي عندي شنو هذني الثلاث اسطر اللي بالبداية اللي حطيت لكم اسفلهن خط هذا معناته تعريف البوينج بوينت شنو انه هي عن طريقها اني راح اقدر اميز المركب اللي عندي شنو نوعيته او شنو اسمه بهذا السلايد راح نتحدث لكم عن الـ عن البروسيجر احنا شرحنا ووضحنا انه تجربه اليوم على البولينج بوينت وعرفنا الغرض من هاي التجربه شنو لان انا اريد اشتغلها عمليا شلون راح اشتغل عمليا بهاي التجربه راح نحتاج لنا ادوات ومواد واجهزه كيميائيه فلهذا كانت المحاضره الاولى للكيمستري اورجانيك لاب تختص بهاي المواد والاجهزه اللي لازم تعرفوها فحتى اشرح هاي التجربه انتم المفروض المحاضره الاولى مال العملي انتم قاريها لان اكو هنا ادوات احنا راح نحتاجها اذا انت ما قاري هاي المحاضره المحاضره الاولى ما راح تفتهم علي شو راح تكون طريقه العمل بالمناسبه بنهايه طريقه العمل انا حطيت لكم فد رسم توضيحي او فد صوره موضحه عن طريقه العمل هاي شلون راح تتم وباخر السلايد حاطط لكم موقع تدخلون على هذا الموقع تشوفون طريقة العمل عمليا عن طريق يوتيوب وشلون تحضر هاي طريقة العمل تمام الطريقة شو راح نحتاج بها راح نحتاج تيست تيوب راح نحتاج هاي هاي زجاجية تيست تيوب 
راح نحتاج الى زجاجيه ثانيه اسمها الكابيلار تيوب اللي هي الانبوبه الشعريه راح نحتاج الى جهاز يسموه الهيتر راح نحتاج الى الثيرموميتر اللي هو المحرار وراح نحتاج الى ستاند او حامل وراح نحتاج الى بيكر طبعا كل ذني الهن غرض معين او فائده معينه لحتى نقدر نستفاد من عندها اول شغله حان عندي المفروض انه عندي ماده كيميائيه سائله اريد اكشف عنها شلون راح اكشف عنها وشو راح اقيس لها درجه الغليان راح اخذ هذا التيست التيست تيوب اخلي بيه الماده السائله اللي انا اريد اكشف عنها تمام اخلي بداخل هذا التيست تيوب اللي بيه الماده السائله اللي انا اريد اكشف عنها اخلي الكابيلر تيوب الكابيلر تيوب هي انبوبه شعريه جدا رفيعه الفوهتين لها مفتوحه اغلق وحده من الفوهتين اغلقها عن طريق النار الفوهه المفتوحه هي اللي راح اخليها بالتيست تيوب بحيث الفوهه المغلقه تصير للاعلى هذا التيست تيوب راح اجيبه راح اربطه بكابيلر تيوب وين اخلي اخليه بيكر هذا البيكر شنو بي هذا البيكر بمادة اسمها البارافين اويل هاي ماده زيتيه تكون ثكنس هاي استفاد من عدها انه حتى اني مثلا المحلول عندي على فرض المادة تغلي عدي فد بمية درجة سيليزية او بخمسين درجة سيليزية هذا البرافين يغلي بدرجة ثلاثمية فما فوق تمام هذا البيكر اللي بيه البرافين وبداخل هذا البرافين اكو تيست تيوب اللي بيه المادة مالت الان اريد اقيس عنها وهذا التيست تيوب مربوط بثرموميتر كله راح اخليه على جهاز الهيتر الهيتر او الهوت بليت هذا راح اربطه على كهرباء اشغل الكهرباء شلون راح اعرف على انه انا الماده غلت عندي الماده من راح تبدي تغلي راح تخرج من فوهه الكابيلر تيوب بابلز فقاعات من تظهر لي هاي الفقاعه راح ابدي اسجل درجه الحراره بعدها راح يظهر لي سيل من الفقاعات هنا أنا راح انا ايش اسوي افصل الهوت بليت عن الكهرباء واشوف الثرموميتر ايش قد قرالي درجه حراره بهذا السلايد نكمل لكم شرح على طريقه العمل بالاضافه الى انه خليت لكم صورتين باسفل السلايد الصوره اللي على اليسرى موضحت لكم انه هذا التيست تيوب وبداخل الماده اللي اريد اكشف عنها وبداخله الكابيلر تيوب والتيست تيوب الجنب من عنده هو الثرموميتر فاحنا رابطين الثرموميتر بالتيست تيوب الصوره اللي بصفها او الصوره اللي بجانبها خليت لكم هذا كل التيست تيوب واللي بالكابيلر تيوب واللي ثرموميتر على بيكر وهذا البيكر بمادة البارافين أسفل من عنده هذا الهيت يا أما إحنا نستخدم هذا الفليم العادي أو عندنا أجهزة عندنا هوت بليت عندنا هيترات وهنا أنا راح نشغل لكم إياهن على كهرباء فتو حتى اللي بصفها الصورة ماخذ لكم فد مقطع مقرب لكم إياه إنه هذا الليكود اللي عندكم شوفوا البابلز اللي دا تظهر من عنده وشوفوا لنا الكابيلر تيوب نهاية كل محاضرة تخص التجارب راح أخليكم مجموعة من الأسئلة إجابتك على هاي الأسئلة دليل على فهمك للمادة ودليل على أنه تستوعبت المادة وقرأتها زين فرجاء قبل ما توصل لمرحلة الأسئلة أرجو أن تقرأ المادة زين وتفهمها وهنا يعني أصورها بسيطة وما بها فتشي صعب حتى تفهم المادة أكثر لأنه مهما تكون أشرح لك إياها نظريا أنت تحتاج الجانب العملي بدليل على أنه تجربة يجب أن تنجز عمليا ضوء أنه إحنا ما نقدر حاليا ننجزها داخل المختبرات فخليت لكم رابط هذا الرابط تدخل عليه راح ينفتح لك يوتيوب بهذا اليوتيوب راح تطلع لك طريقة عمل هاي التجربة بحيث انت تقدر تشوفها وتميز شلون وشون تشتغل هاي التجربة حتى انت من تقراها قريت التجربة ترجع لهذا الرابط راح تشوفه قدامك شلون تشتغل التجربة راح تستوعب المادة ان شاء الله بعد اكثر Boiling point of an organic compound. The boiling point of a liquid is the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure exerted upon the liquid's surface. At one standard atmospheric pressure, the boiling point of the liquid is termed as normal boiling point. Different liquids have different boiling points. This is due to the difference in the intermolecular forces operating between the molecules of the liquid. Our aim here is to determine the boiling point of the given liquid, toluene. Materials required Liquid paraffin in a 100 ml glass beaker, toluene, a small thin walled test tube, 
thermometer, capillary tubes of approximately 5 to 6 cm length, dropper, rubber band, stirrer, stand with clamp, Bunsen burner and a hot plate. Procedure Take the small test tube and using a dropper, fill it two-thirds full with the organic liquid toluene whose boiling point needs to be determined. Fix this test tube to the thermometer with a rubber band in such a way that the bottom of the tube is at the middle of the thermometer bulb. The rubber band should be fixed near the mouth of the tube. Take the 100 ml beaker half filled with liquid paraffin and place it over the hot plate. Now place the stand near the hot plate and clamp the thermometer carrying the test tube to the stand. Lower the thermometer along with the test tube into the liquid paraffin bath. Adjust the setup so that the thermometer bulb is well under the liquid paraffin bath and the open end of the test tube with the rubber band is sufficiently outside the liquid paraffin bath. Take a capillary tube and seal one end by heating it in the flame of the Bunsen burner. Place the capillary tube in the test tube containing toluene so that its open end is dipped in toluene. Start heating the liquid paraffin bath slowly and stir the bath gently using the stirrer to ensure uniform heating. At first, a bubble or two will be seen escaping at the end of the capillary tube dipped in toluene but soon a rapid and continuous stream of air bubbles escape from it. At this stage, the vapour pressure of the liquid just exceeds the atmospheric pressure. Note the temperature T1 when continuous stream of bubbles start coming out. Stop heating and note the temperature T2 when the evolution of bubbles from the end of the capillary tube just stops. The mean of the two temperatures T1 and T2 gives the boiling point of toluene. Precautions The capillary tube should be properly sealed. The rubber band should be fixed near the mouth of the test tube so that the open end of the test tube with the rubber band is sufficiently outside the liquid paraffin bath. The liquid paraffin bath must be heated very slowly and the bath is stirred gently to ensure uniform heating. The open end of the capillary tube should be well inside the liquid. <laughs>